Hier ist die harte Halle in Zug. Das Eishockeyfest kann beginnen. EV Zug gegen HC Davos um den Schweizer Meistertitel 1997-98. Das erste von maximal sieben Spielen. Wann wird der Schweizer Meister feststehen? Noch vor Karfreitag oder erst am Ostersamstag oder vielleicht sogar erst am Ostermontag. Die heimische Mannschaft des EV Zug begeistert begrüßt von den Zuschauern. Der EV Zug, der heute immer noch auf Stefan Grock verzichten muss, dazu auch noch auf Daniel Meyer. Meyer hat sich leicht verletzt und wird im dritten Block ersetzt durch Daniel Giger. Daniel Giger und Marco Fischer haben ja auch schon Einsätze gefahren. Im Zug hält es niemanden mehr in der Stube. Wie es sich nach einem großen Titel gehört, wird die Stadt zur nächtlichen Stunde in ein Hubkonzert gehüllt. Eine Polizeieskorte begleitet den Bus zum Stadion. Kurz vor 2 Uhr erreicht die Mannschaft das Hertie-Stadion. Danach das Bad in der Menge. Auf diesen Moment mussten die Innerschweizer Fans 31 Jahre lang warten. Der EV-Zug ist der neue Schweizer Meister 1998. Ein Champion zum Anfassen, ein Pokal zum Feiern und eine Party, die bis tief in die Morgenstunden dauerte.
Sie hören es im Hintergrund. Die Stimmung in der Halle hervorragend. Man versteht kaum sein eigenes Wort. Lütti, schön gespielt, Di Pietro, Tor! Paul Di Pietro, der Mann, der an den Olympischen Spielen von Turin die Schweiz zum Sieg gegen Kanada geschossen hatte. Der Mann für die wichtigen Treffer. Schießt hier das 2 zu 0. Das war's. Das Spiel ist zu Ende. Zug steht im Halbfinal. Die Lions sind draußen. Vor einem Jahr der Sieg gegen den SCB, gegen den Quali-Sieger. Und jetzt der Sieg gegen Europas beste Mannschaft, gegen den Victoria cup sieger ZSC Leipzig. Ah!